now welcome to naidu study circle now in the previous video what we are going to discuss we are discussing about a structure of atom definition and what is an atom and what is the structure and how the structure of atom the definition has to be formed in this structure of atom definition in the simply first atom lay on day the atom consisting of subatomic particles and what are they electrons protons neutrons if the systematic arrangement of these subatomic particles electrons protons neutrons and gives a structure to an atom that is what we call as a structure of atom i think put this structure manam chodam okay see i think ipu nenu oka example cheptan chudandi the structure of atom is equal to almost equal to structure of solar system i think you all ఫెమిలియర్ మీకు అందరు తెలుసు సోలార్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందో ఓకే నేను ఏం చేస్తున్నానండి ఇక్కడ సి లిజన్ ఆన్ థింగ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీథింగ్ ఐ జస్ట్ టేక్ ఎన్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ బై దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ కాన్సెప్ట్ సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ వెరీ వెల్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఓకే సి ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్ అని నేను అన్నాను లెట్ సి హౌ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ అయితే మన ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఐ థింక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్ అంటే మనం ఏం చేయాలి సోలార్ సిస్టమ్లో ఎవరు ఉంటారు ఓకే వీ హ్యావ్ ఎ సన్ ఓకే అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ ఆర్బిట్స్ అరౌండ్ ద సన్ అండ్ ఇన్ దట్ ఆర్బిట్స్ వీ హ్యావ్ ఎ ప్లానెట్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ది సన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్బిట్స్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్ అర్థమైంది సన్ సన్ చుట్టూ ఒక ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి ఈ ఆర్బిట్స్లో మనకి ఏంటంటే ఎలక్ట్రో ఆర్బిట్స్లో ఏంటంటే ప్లానెట్స్ అనేవి సన్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ఆర్బిట్స్ ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను దీన్ని మన లెసన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్కి ఎలా కంపేర్ చేస్తాను చూడండి సి ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్ ద సెంటర్ పార్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ న్యూక్లియస్ దీన్ని మనం ఏమంటాం సార్ అంటే ద సెంటర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది యాటమ్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూక్లియస్ ఓకేనా లైక్ సన్ ఓకేనా ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఏముంటాయి సార్ అంటే ఆర్బిట్స్ ఓకే ద న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలా ఉంటాయి సార్ అంటే ఆర్బిట్స్ ఇక్కడ సన్ చుట్టూ ఆర్బిట్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఆర్బిట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎవరు సార్ ఎవరిని మనం అరేంజ్ చేయాలి ద సిస్టమేటిక్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్ అని ఎవరు ఆ సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్ ఓకే వాట్ ఆర్ దే ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఓకే హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ ప్రోటాన్స్ అరేంజ్ చేస్తాం సి న్యూక్లియస్కి ఇక్కడ సన్కి ఎలా అయితే కొంచెం ఎనర్జీ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగే మన ఇంకో న్యూక్లియస్కి వచ్చేసరికి న్యూక్లియస్కి ఏ ఛార్జ్ ఉంటుంది సార్ అంటే న్యూక్లియస్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఏ ఛార్జ్ ఉంటుంది సార్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను న్యూక్లియస్కి ఏ ఛార్జ్ ఉంటుంది సార్ అంటే న్యూక్లియస్ హ్యావింగ్ ఏ పాజిటివ్ ఛార్జ్ సో న్యూక్లియస్కి ఎలా సార్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చిందంటే వెరీ సింపుల్ మనం తీసుకున్న సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్లో అండ్ విచ్ సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్ బేస్ విచ్ సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్ హ్యావ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్రోటాన్స్ ఓకే నా దీస్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సైడ్ ది న్యూక్లియస్ సిన్స్ ద బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ఎన్ ఐటమ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ద న్యూక్లియస్ హ్యావ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వెరీ సింపుల్ న్యూక్లియస్ ఎందుకు సార్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉందంటే న్యూక్లియస్ లోపల ఎవరు ఉన్నారు ఇన్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్ వీ హ్యావ్ ఎ ప్రోటాన్స్ బికాస్ ద ప్రోటాన్స్ హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ ఛార్జ్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై న్యూక్లియస్ హ్యావింగ్ ఎ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఓకే హోప్ యూ ఆర్ ఆల్ ఫాలోయింగ్ అర్థమైంది న్యూక్లియస్ ఎందుకు సార్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది అంటే న్యూక్లియస్ లోపల సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్ లైక్ ప్రోటాన్ దేనికైతే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉందో అది న్యూక్లియస్ లోపల ఉంది దట్ ఈస్ ద రీజన్ బై న్యూక్లియస్ హ్యావింగ్ ఏ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఓకే ద నెక్స్ట్ సి ఎలక్ట్రాన్స్ చూద్దాం అయితే మనకి ఎప్పుడు తెలిసింది ఆల్వేస్ లైక్ హౌ ద ఫిమేల్ హౌ ద మేల్ ఆర్ మూవింగ్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద ఫిమేల్ సిమిలర్లీ హియర్ అరౌండ్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇస్ రివాల్వింగ్ అర్థమైందా అరౌండ్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఆల్వేస్ రివాల్వింగ్ ఓకే అయితే హూ ఈస్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ద నెగిటివ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ది పాజిటివ్ ఛార్జ్ న్యూక్లియస్ ఇన్ ఆర్బిట్స్ ఇన్ వేర్ ఇన్ ఆర్బిట్స్ ఓకేనా ఇన్ ఆర్బిట్స్ ఓకేనా ఈ
and electrons are revolving around the nucleus because nucleus is positive charge positive charge chuttu electron negative charge tirugutadu kada so positive charge chuttu electrons anni tirugutu unnai endaloni in a particular orbit okay electrons ko unko vishayam gurtu pettukondi electrons ela badthe ela tiragu they are revolving only in a fixed energy orbits ee orbits kantu oka energy fix ayi untadi దీని గురించి మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్లో మాట్లాడతాం ఓకే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ వీడియోస్లో ఓకేనా ఈ ఆర్బిట్ ఈ ఆర్బిట్కి ఒక ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీ ఉన్న ఆర్బిట్లో మాత్రమే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి అంతేగాని ఈ మధ్యన గ్యాప్ ఉందని గ్యాప్లో ఎలక్ట్రాన్స్ తిరగవు ద ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ ఇన్ ఎ ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్స్లోనే తిరుగుతూ ఉంటాయి ఓకేనా దాని అండ్ దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ కాల్ యాజ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఓకే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ అబౌట్ దట్ ఇన్ ఎ ఫర్దర్ వీడియోస్ ఓకే సి మనకొట్టు ఒక చూడండి ఒక స్ట్రక్చర్ వచ్చిందా లేదా we have a certain structure or not because why we get a structure means we arrange electrons we arrange protons and we arrange neutrons that is the, this is why we get a structure means this is the structure of atom aithe ikkada endante manaku doubt vastadi endi sir ante sir protons protons valu upayogam endi sir ante protons and we nucleus ki okay na oka positive charge icche because of the protons the nucleus is a positive charged okay bond and కమింగ్ టు ది ఎలక్ట్రాన్స్ సార్ మరి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉందంటే డెఫినెట్గా ఎలక్ట్రా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉండాలి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే అప్పుడే బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది ఓకే ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల ఒక ఉపయోగం ఉంది సార్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ మీకు టూ క్వశ్చన్స్ రైజ్ అవుతాయి ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే సార్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ న్యూట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ కూడా జీరో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వై ద న్యూట్రాన్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్ ఓకేనా న్యూక్లియస్ లోపల న్యూట్రాన్ ఉండవలసిన అవసరం ఏంటి ఓకేనా ఐ థింక్ యూ మే గెట్ దిస్ డౌట్ the two questions what two questions about neutrons sir electrons valla upayogam undi they are negatively charged protons valla upayogam undi because they are positively charged and because of the protons the nucleus getting a positive charge then what about the neutrons what is the use of neutrons the first question is why the neutrons are present inside the nucleus and what is the use of neutrons in an atom ante chudandi ikkada em sir ante see nene em antanu ante neutrons play a key role in the atom neutrons chaala 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 important enduku sir important ante meere oka 5 minutes poyal cheptar neutrons how important the neutrons are ani okay let's see see actually ga manaki ikkada em undamma nucleus okayna nucleus lopala see nucleus lopala manaki em untay in general nucleus lopala manaki evaru untaru ani cheppanu protons untay ani cheppanu ఓకే న్యూక్లియస్ లోపల ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైయర్ ఆటమ్స్ అంటే ఆ ఆటమ్ ఒక అటమిక్ నెంబర్ అండ్ థింగ్ బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్ ఆటమ్ యొక్క సైజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ అంటే ఆటమ్ హైయర్ ఆటమ్స్కి వెళ్తున్న కొద్దీ న్యూక్లియస్లోని ప్రోటాన్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఓకేనా అయితే న్యూక్లియస్ లోపల ఎవరు ఉంటారు సార్ అంటే మీకు తెలిసింది ఏంటంటే ప్రోటాన్స్ ఉంటాయని మనకు తెలుసు ఓకేనా అయితే మీకు అకోర్డింగ్ ద సైన్స్ మనకు ఒక లా తెలుసు ఏంటి సార్ అంటే ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ ఆపోజిట్ ఛార్జెస్ always opposite charges attract and same charges very important this is what the point the same charges repels each other idi manaki pravasaram always the same charges repel each other ipudu plus plus em chesthe sir the plus or plus and going to repel each other because they are సేమ్ ఛార్జెస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రిపల్ రెండు కూడా రిపల్ చేసుకుంటే సపోజ్ ఇంకా బాగా అర్థం అవ్వాలంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ మ్యాగ్నెట్ దిస్ ఇస్ అ నార్త్ పోల్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ నార్త్ పోల్ ఓకే నార్త్ పోల్ నార్త్ పోల్ దగ్గర తీసుకొస్తాను కొద్ది ఇది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను దగ్గర తీసుకొస్తానో ఇది అలా కెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది బికాస్ దే ఆర్ బోత్ హ్యావింగ్ ఏ సేమ్ ఛార్జ్ ఎప్పుడైనా సేమ్ ఛార్జ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ లో ఏం చేయాలంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఏ రిపల్ సేమ్ ఛార్జెస్ ఆర్ రిపల్ మరి సేమ్ ఛార్జెస్ రిపల్ అయినప్పుడు మనకి ఇదేంటమ్మా న్యూక్లియస్ కదా This is what we call as a nucleus. ఈ న్యూక్లియస్లో ఇప్పుడు ఉన్న ఏమైనా ఉంటాయంటే ప్రోటాన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను అన్ని అన్ని ప్లస్లే మరి అన్ని ప్లస్లో ఒక దగ్గర ఉన్నప్పుడు రిపల్సన్స్ వస్తాయి కదా సార్ సి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి అన్ని పాజిటివ్ ఛార్జ్ న్యూక్లియస్ లోపల ఉన్నప్పుడు మరి అన్ని ప్లస్లు ఒకే దగ్గర ఉన్నప్పుడు మరి దేర్ మస్ట్ బి రిపల్సన్స్ రిపల్సన్స్ వాటి మధ్యన రిపల్సన్స్ ఉంటుంది కదా సార్ ఓకే ఒకవేళ కానీ ఈ మధ్యన రిపల్సన్స్ ఉంటే దెన్ ఆటోమేటిక్గానే న్యూక్లియస్ విల్ కొలాప్స్ న్యూక్లియస్ కానీ కొలాప్స్ అయిపోయిందంటే యాటమ్ విల్ బి కొలాప్స్ అంటే యాటమ్ కొలాప్స్ అయ్యిందంటే మొత్తం ఏమి కూడా ఉండదు 
అంతే అర్థమైందని చెప్పింది యాటమ్ కొలాప్స్ అవ్వదు ఎందుకంటే నేను చెప్పాను మీకు ఇందాక ద థర్డ్ పాయింట్ ఇన్ అబౌట్ యాటమ్ యాటమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్టేబుల్ అని చెప్పాను అంటే ఆటమ్ ఎప్పుడు స్టేబుల్గా ఉంటుంది అంతే స్థిరంగా ఉంటుంది ఓకేనా యాటమ్ ఎప్పుడు స్టేబుల్ నథింగ్ బట్ స్థిరంగా ఉంటుంది అర్థమైందా మరి యాటమ్ స్టేబుల్గా ఉందంటే న్యూక్లియస్ స్టేబుల్గా ఉన్నట్టే కదా మరి న్యూక్లియస్ స్టేబుల్గా ఉందంటే ఈ లాన్ రిపల్సన్స్ ఎవరో ఆపుతున్నారు ఓకేనా సమ్ ఆఫ్ ది వన్ స్టాప్ ది రిపల్సన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రోటాన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సెట్ ద న్యూక్లియస్ అంటే న్యూక్లియస్ లోపల ఉన్న ప్రోటాన్స్ మధ్యన రిపల్సన్స్ని ఎవరో ఆపుతున్నారు ఆలే ఎవరు సార్ అంటే దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ యాజ్ ఏ న్యూట్రాన్ సి హౌ ఇంపార్టెంట్ ద న్యూట్రాన్ ఇన్ ఎ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ ఓకే న్యూట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి సార్ అంటే న్యూట్రాన్స్ మినిమైజెస్ ఆర్ అవాయిడ్ ద రిపల్సన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రోటాన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ యాటమ్ లోపల న్యూక్లియస్ లోపల ఉన్న ప్రోటాన్కి ప్రోటాన్కి మధ్యన ఎటువంటి రిపల్సన్స్ రాకుండా ఎవరు సార్ ఉంటారంటే న్యూట్రాన్ ఓకే ఐ థింక్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దర్ ఈస్ న్యూట్రాన్ ఆర్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్ అర్థమవుతుందా న్యూక్లియస్ లోపల కానీ న్యూట్రాన్ లేదు అంటే దెర్ విల్ బీ రెపల్సన్స్ బిట్వీన్ ది ప్రోటాన్ అండ్ ప్రోటాన్ ఎప్పుడైతే రెపల్సన్స్ జరిగిందో ద న్యూక్లియస్ విల్ బీ కొలాబ్స్ ఎప్పుడైతే న్యూక్లియస్ కొలాబ్స్ అయిపోయిందో యాటమ్ ఈజ్ కొలాబ్స్ అర్థమవుతుందా దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ద న్యూ అబౌట్ ది న్యూట్రాన్ అర్థమైందా న్యూటన్ వాళ్ళు యూజ్ ఏంటంటే ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ న్యూటన్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ న్యూటన్ అంటే ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికలీ న్యూటన్ నథింగ్ బట్ జీరో ఛార్జ్ ఉన్నప్పటికీ ద న్యూట్రాన్ అవాయిడ్ ద రిపల్సన్స్ బిట్వీన్ ది ప్రోటాన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సైడ్ ది న్యూక్లియస్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ ద ఫస్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎందుకు సార్ న్యూట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ లోపల ఉండాలంటే ఇప్పుడు మీరే చెప్తారా అన్సర్ ఎందుకు సార్ అంటే న్యూక్లియస్ లోపల ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి ప్రోటాన్ ప్రోటాన్ సేమ్ ఛార్జ్ కాబట్టి వాటి మధ్యన రిపల్సన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి ఆ మధ్యన రిపల్సన్స్ లేకుండా ఎవరు సార్ అవాయిడ్ చేస్తారంటే న్యూట్రాన్స్ ఓకే ఓకే దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్ ఓకే హౌ ద యాటమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అరేంజ్ దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్ అండ్ దిస్ ఈస్ అకే దిస్ ఇస్ ద పోటాన్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద న్యూట్రాన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ ద సిస్టమేటిక్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్ లైక్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ అన్ ఆటమ్ దట్ దిస్ గివ్స్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్ ఓకే నౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ది సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్ అది చెప్పాను కదా మీకు ఏంటంటే సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్ ఎవరు సార్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఓకే వాట్ ఆర్ సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ అయితే ఇప్పుడు ఈ సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్ గురించి ఇంకొంచెం డీప్గా నేర్చుకుందాం బికాస్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్ ఓకేనా ఎవరు సార్ సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్ వాట్ ఆర్ దే ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ అండ్ ఫైనల్లీ న్యూట్రాన్స్ ఓకేనా ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ సి ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఏ మాస్ చూడండి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్లో వస్తారు ఏంటంటే మాస్ వెయిట్కి మన చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు సార్ అంటే వెయిట్ మనం మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే మాస్ ఇంటూ గ్రావిటీ అంటే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అంటే అర్థమైంది ఫిజిక్స్లోని వెయిట్ మా వెయిట్ వెయిట్కి మాస్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ఎ వెయిట్ ఇన్ ఫిజిక్స్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ యాక్సిలేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఓకే వాట్ ఈస్ యాక్సిలేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద గ్రావిటేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఓకేనా గ్రావిటేషన్ పుల్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఓకేనా వెయిట్ మాట్లాడినప్పుడు గ్రావిటేషన్ ఉంటుంది కానీ మనకి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మాస్కి గ్రావిటేషన్ ఉండదు అయితే మనకి ఇంక కెమిస్ట్రీకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే దర్ నాట్ మోర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వెయిట్ అండ్ మాస్ అందుకే మనం వెయిట్ అన్న మాస్ అన్న ఇంచుమించు ఒకలా తీసుకుంటాం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ సో నో నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ దట్ వాట్ సార్ ఇట్ ఈస్ వెయిట్ మాస్ నో నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ దట్ కెమిస్ట్రీకి వచ్చేసరికి వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ అనుకోండి నో ప్రాబ్లం ఓకే సి మనం మాస్ గురించి మాట్లాడదాం ఓకేనా డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ద మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ నైన్ పాయింట్ వన్
okay that means 1 kg is equal to 10 cube grams means if you want to mention if you want to mention the weight the mass of a electron in grams then simply 9.1 into 10 power of minus 31 in the place of kg we have to keep 10 power of 3 grams okay see 9.1 into 10 power of here uh, see this is the formula a power of m into a power of n nothing but a power of m plus n by that we get uh, how much we get minus 28 grams okay if you ask if they ask the uh, mass of electron in grams this is the correct answer minus 28 okay now if the examiner ask what is the mass of electron in kg we have to go with 9.1 into 10 power of minus 31 kg and similarly and if you want to express in uh, grams minus 24 grams okay and see 1.675 into 10 power of minus 24 grams see while observing these two values they are almost similar means the mass of proton is almost similar to the mass of neutron almost i am saying almost but not exact exact the same card see the mass of neutron is somewhat very very little somewhat higher than the mass of proton keep in mind but they are almost same similar see 1.673 in 10 power of minus 27 is almost equal to the 1.675 in 10 power of minus 27 okay next I think you all know about a mass. See now, the most important thing that I am going to explain here is let's compare the mass of proton with mass of electron. It is very very important thing. इबड़ेंज आस्था नहीं। चौंड के डाय मानकी 10 power of minus 27 आंकुन आड़। Okay? 10 power of minus 27 नहीं। चाला तो खुवा। इनका मली 10 power of minus 31 नहीं। It is very 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 small. यंता small अंडे, for example जब तांचोर अंडे, let's see, compare जाता, मेरे आदमों को तुमने, mass of proton की mass of अंडे proton यो को mass की, आ electron यो को mass की, माना comparison चाहता हूँ इपड़, okay, let's compare the mass of proton with the mass of electron, see, what is the mass of proton guys, what is the mass of proton, it is about 1.67 into 10 power of minus 31 kg, right, okay, then what is the mass of electron, guys, it is about 9.1 into 10 power of minus uh, how much see here yeah, sorry 10 power of minus 27 kg okay 9.1 into 10 power of minus 31 kg okay uh, we have to cross the kg kg right okay keep on solving this means uh, 1.67 by 9.1 into i already says that it is about 10 power of minus 10 power of 4 by solving this see that is a power of m by a power of n nothing but a power of m minus n Okay, keep on solving these two, we get 10 power of 4. And if you solve this, we get 0 0.1836 into 10 power of 4. Okay, this type of, this question is very, very important. Okay, listen. See, then what would be into 10 power of 4 means it could be converted as 1836. Some questions, some books says 1837, no problem. Okay, now see, the mass of proton by mass of electron is, is equal to 10 to chinama mass of proton by mass of electron and 1836 nothing but this is the times there is no unit 1836 times if you choose see mass of proton is equal to e mass of electron at pumping channel 1836 into mass of electron mass of proton is equal to 1836 times of mass of electron and mass of proton and mass of electron and 1836 times more 1836 uh, times more and the proton mass yanth electron compare jays kundi and electron yoka mass electron yoka mass thies kundi 1836 times chas the upon yoka mass of proton and see how less the mass of electron is and the mass of electron is not the same. For example, uh, if we choose the weight, let us, we are measuring our weight. This uh, is the action of the pen. Okay, na? I think we have to weight. Uh, okay, na? something is 70 kg or 60 kg. I think we have to compare the weight of a pen to the total body weight. Is that we the compare the weight of a pen to the total body weight? No. Similarly, the mass of electron, when we play the mass of electron, the mass of proton the compares as the we cannot able to compare. In the end, mass of electron is the proton. 
ఓకే ద మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఈజ్ మోర్ థర్ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ మోర్ ఇంకొన్ని బుక్స్ ఎలా చెప్తారంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అప్రాక్సిమేట్ టూ థౌజండ్ టైమ్స్ అంటాడు అంటే రెండు వేల రెట్లు అంటే మాస్ ఆఫ్ ప్రోటన్ అనేది టూ థౌజండ్ టైమ్స్ మోర్ దెన్ ది మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ సమ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ సేస్ అర్థమవుతుందా అంటే మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ వెరీ 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 స్మాల్ వెన్ కంపేర్ విత్ ది మాస్ ఆఫ్ ప్రోటన్ అండ్ మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ యాజ్ వెల్ ఓకే అర్థమవుతుందా అందుకే మన మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ని వీ టేక్ ద మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ యాజ్ నెగ్లిజిబుల్ we take the mass of electron as negligible 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 nothing but zero andike mana em sir ante mass of electron ela teesukuntam sir ante it is negligible ante zero ge teesukuntam asle electronic mass e ledan teesukuntam enduku sir ante the mass of electron when compare with the mass of proton is almost zero we cannot consider అర్థం అవుతుందా ఎందుకు సార్ అంటే మనం విని ఆల్రెడీ చెప్పాను మనం వెయిట్ చూసుకున్నప్పుడు మన బాడీలో ఉన్న పెన్ లేకపోతే ఇంకేదైనా నథింగ్ బట్ ఏమైనా మనీ దీన్ని మనం కంపేర్ చేయకూడదు ఎందుకంటే వాటి యొక్క వెయిట్ మన బాడీతో వెయిట్ చూసుకుంటే దే ఆర్ నెగ్లిజిబుల్ అంటే సిమిలర్ వే వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ ది మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ అంటే ఏదైనా ఒక మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ని మనం ప్రో మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ ఎందుకంటే ద మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఈజ్ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఓకేనా దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ అయితే మన క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు సార్ అందులో అంటే and these questions are ask in uh, previous years iits and lot of comprehensive examinations ela adutaru ante they simply ask explain the ratio okay na the ratio of mass of electron by mass of proton they simply ask what is the ratio of mass of electron by mass of proton okay we all know that if i take the mass of electron as 1 what is the mass of proton it is of 1836 times what is the ratio the mass of electron is one time aithe the mass of proton entha avuthi 1836 times ante ratio entha vastundi 1 is to 1836 this is the ratio of mass of electron with the mass of proton artham avutunda chala sara adigadi question artham avutunda ratio ante mass oka ratio adhe in case of mass of proton ki mass of electron ki ratio adir anukondi confuse avagoddu if he ask if he going to ask what is the ratio of mass of proton to mass of electron adugute then is nothing but what is the mass of proton 1836 times more than the mass of electron appu answer em avuthante 1836 is to 1 and this is the mass of proton to mass of electron the ratio this is the ratio of mass of proton to mass of electron and this is the ratio of mass of electron to mass of proton okay hope you are following my words okay now uh, now we are going to talk about what charge man indha mundu mundu em maatladu we are going to talk about the mass okay na the mass of electron is negligible when compared with the mass of proton okay na Ma- proton yokka mass tho polichukunte mass of electron is almost zero okay now we are going to talk about the charge okay na let's see what is the charge of proton the charge of proton is plus 1.602 into 10 power of minus 19 coulombs okay what the charge of a proton plus 1.602 into 10 power of minus 19 coulombs then what is the charge of electron 1.602 into minus 1.602 into 10 power of minus 19 coulombs i think you all know what is the charge of neutron is zero see the charge of a proton we are talking about charges right the charge of a proton is plus 1.602 into 10 power of minus 19 coulombs and in case of electron minus 1.602 into 10 power of minus 19 coulombs and in case of a neutron the charge is going to be zero aithe meeku simple ga ardham avutundi en sir ante the magnitude magnitude ante nothing but values okay magnitude is nothing but a value see the magnitude of the charge of a proton is equal to the charge of electron అర్థం అవుతుందా చూడండి ప్రోటాన్ ఎంతైతే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉందో అలాగే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా సమానంగా ఉంది మరి ఎయిట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అంటే సైన్స్ ఇది ప్రోటాన్ యొక్క ఛార్జ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయితే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అవుతుంది అర్థం అవుతుందా అంటే ఒక ప్రోటాన్ ఎంత పాజిటివ్ అయితే ఎలక్ట్రాన్ అంత నెగిటివ్ అవుతుంది అదే డిఫరెన్స్ బట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఓకేనా ఇది ఎంత వాల్యూ ఉందో అంటే ఇది కూడా అంత వాల్యూ ఉంది ఓకేనా దట్ హ్యాస్ టు బి అబ్జర్వ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఓకే అది అబ్జర్వ్ చేయాలి అయితే ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే మనకి 
ఇవి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ సమ్ టైమ్ హౌ ద క్వశ్చనర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ చూడండి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది వాట్ ఈస్ ది ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అని ఇస్తాడు మనకి క్వశ్చన్ చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ వస్తారికి ఏంటంటే మైనస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ ఈఎస్యూ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ మైనస్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ కూలుమ్స్ అండ్ మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ ఓకే టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ ఈఎస్యూ అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డి మైనస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ ఓకే కూలిమ్స్ దిస్ ఈజ్ హౌ ద క్వశ్చన్ కమ్స్ సి వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ వన్ వాట్ ఈస్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మనకు తెలిసిన ఛార్జ్ ఏంటి సార్ మనం అందరం ఏం గుర్తుపెట్టిన వెళ్తాం వాట్ ఈస్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అనగానే మైనస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ కూలిమ్స్ ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ కూలిమ్ ఈఎస్యూ ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు మైనస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ దిస్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ కాదు ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ ఓవర్ లుక్ ఇదే పెట్టిస్తాను నైన్టీన్ అనుకోండి అయితే మనకి చదివిన ఆప్షనే లేదు దాని వాట్ ఆఫ్ వాట్ అబౌట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మనం ఏదో నేర్చుకోవడం మానేసాం ఏంటి సార్ అంటే సి ఇక్కడ మీరు కొత్త టర్మ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కొత్త యూనిట్ ఏంటి సార్ అంటే దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఎస్ ఈఎస్యూ ఈఎస్యూ అనే ఒక వర్డ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం దాన్ని మనం ఏమంటాం సార్ అంటే ఎలక్ట్రో స్టాటిక్ యూనిట్ ఏంటి సార్ అది ఎలక్ట్రో స్టాటిక్ యూనిట్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఏంటంటే అయితే చూడండి మనకి ఇక్కడ దిస్ ఏంటమ్మా ఇది కూలుమ్ వాట్ ఈస్ కూలుమ్ కూలుమ్ ఈజ్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ కూలుమ్ ఈజ్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఛార్జ్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ తెలుసు కదా ప్రతి దానికి ఎస్ఐ యూనిట్ అండ్ సీజియస్ యూనిట్ ఉంటాయి ఓకేనా ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎ ఛార్జ్ ఈస్ కూలుమ్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎ ఛార్జ్ ఈస్ కూలుమ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద సీజియస్ యూనిట్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద సీజియస్ యూనిట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అని అడిగాను నేను ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఈస్ ద సీజియస్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎ ఛార్జ్ ఐ థింక్ యూ ఆల్ నో ఇఫ్ సపోజ్ మనం ఏదైనా తీసుకోండి వర్క్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి వర్క్ వాట్ ఈస్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ నథింగ్ బట్ జౌల్ వాట్ ఈస్ ద సీజియస్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ నథింగ్ బట్ ఎర్గ్ ఓకేనా అప్పుడు ఆ రెండు రిలేషన్ కూడా చెప్పాలి మనం అంటే ఏంటి సార్ వన్ జౌల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ ఎర్గ్స్ అంటే ప్రతి ఒక్క డైమెన్షన్ ప్రతి ఒక్క దానికి ఎస్ఐ యూనిట్ ఉంటుంది ఛార్జ్ ఉంటుంది మళ్ళీ వాటి మధ్యన ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది సపోజ్ మన అందరూ తెలిసింది ఏంటి సార్ అంటే వెయిట్ ఓకేనా ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఏంటమ్మా కిలోగ్రామ్ కేజీ సీజియస్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఏంటి గ్రామ్ ఈ రెండు మధ్య రిలేషన్ ఏంటి వన్ కేజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ గ్రామ్స్ అలానే ఇక్కడ ఏదైతే ఛార్జ్ ఉందో ఛార్జ్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి కూలుమ్ అని చెప్పారు వాట్ ఈస్ ద ఎస్ యూనిట్ వాట్ ఈస్ ద సీజియస్ సెంటీమీటర్ గ్రామ్ సెకండ్ ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద సీజియస్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎ ఛార్జ్ What is the CZS unit of a charge? I am going to ask you. Answer is, it is nothing but stat coulomb. See, what is the stat coulomb? R E S U. So, it is very important. Stat coulomb is E S U. I think, I am going to ask you. E S U is electrostatic unit. That is the same thing. Charge of a CZS unit is stat coulomb or E S U. Okay, charge of a సి ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి సార్ అంటే కూలం అర్థమవుతుంది అప్పుడు ఈ మధ్యన ఈ రెండు మధ్యన రిలేషన్ మనం చూడాలి కదా ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద కూలం అండ్ ఈఎస్యూ సి వన్ కూలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి వన్ కూలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఓకేనా నైన్ ఈఎస్యూ ఓకేనా కీప్ ఇన్ మైండ్ వన్ కూలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ నైన్ ఈఎస్యూ అంతమ్మా వన్ కూలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ నైన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మీకు తెలుస్త